Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Mắt Vào tối ngày 10 tháng 5 vừa qua, mẫu Bphone B86 thế hệ Bphone thứ tư do PKV sản xuất cũng đã được trình làng với nhiều sự thay đổi về thiết kế cũng như là những tính năng bên trong Và để chiếc Bphone có thể đi xa được đến như bây giờ thì chắc chắn đó là cả một chặng đường đầy trong gai mà PKV đã phải từng bước vượt qua cũng như là tiêu đề của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình 10 năm phát triển của dòng điện thoại Bphone cùng với BKV các bạn nhé. Và tại sao lại là hơn 10 năm khi mà Bphone thế hệ đầu tiên mới ra mắt cách đây 5 năm mà thôi? Cứ xem video rồi sẽ rõ. Trước khi đi vào hành trình phát triển của Bphone thì chúng ta cần biết cũng như là cần hiểu rõ người mà đã tạo ra chúng. BKAV khởi đầu từ một doanh nghiệp chuyên cung cấp những cái dịch vụ an ninh từ năm 1995 với những sản phẩm được hàng triệu người Việt Nam biết đến đó là phần mềm diệt virus BKAV. Mình đoán chắc là cũng đã có khá là nhiều anh chị em đã từng sử dụng qua phần mềm này. Đặc biệt là tại thị trường trong nước á, thì BKAV chiếm ưu thế áp đảo so với đa số phần mềm diệt virus của nước ngoài với 73,95% doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Đây là kết quả xếp hạng của thương hiệu phần mềm được doanh nghiệp ưa chuộng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện. BKAV cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt danh sách các công ty hấp dẫn tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới công bố. Công ty đã thành lập BKAV Singapore và BKAV USA đặt tại thung lũng Silicon Mỹ. Thế nhưng mà khi BKAV bước sang lĩnh vực Smart Home, nhà ở thông minh và mới đây đó là Bphone, tham vọng lớn của BKAV mới thực sự bộc lộ rõ ràng hơn. Đó chính là trở thành nhà sản xuất những cái thiết bị di động thông minh hàng đầu không phải là chỉ ở Việt Nam mà còn là trên toàn cầu. Kể về những ngày đầu tiên bắt tay vào dự án Bphone thì ông Nguyễn Tử Quảng cũng chia sẻ rằng cơ duyên để khiến ông lẫn BKV bắt tay vào việc phát triển dòng smartphone riêng của mình đó là sự bùng nổ của iPhone vào năm 2009. Khi đó thì CEO của BKV đã phân tích và dự đoán được rằng chắc chắn là smartphone sẽ là sản phẩm phổ biến trong tương lai thay thế máy tính cũng như là các thiết bị điện tử khác người dùng thì sẽ làm việc học tập giải trí trên smartphone chính vì thế mà BKV quyết định là sẽ tham gia nghiên cứu sản xuất smartphone để rồi đến ngày 7 tháng 9 năm 2010 đánh dấu bước khởi đầu của smartphone Made in Việt Nam khi mà tên miền bphone.vn đã chính thức đi vào hoạt động Tuy nhiên thì cuộc đời không phải là màu hồng nếu như mà trong tay của bạn chẳng có gì và phải làm tất cả mọi thứ từ con số không tròn chỉnh. Tất nhiên là có rất là nhiều cách để tạo ra một chiếc smartphone. Ví dụ như là đi mua những cái mẫu có sẵn nè, rồi chúng ta sẽ gắn logo lên trên, mua linh kiện về ráp theo mẫu đã có sẵn. Nhưng mà BKV á, thì lại chọn một cái cách khó nhất đó là làm tất cả mọi thứ từ đầu. Vì sau cùng BKV muốn làm ra một chiếc máy sát nhất với mong muốn của công ty về trải nghiệm, về tính năng cũng như là về thiết kế. Để bắt đầu thì BKV khi đó đã mua hết tất cả những chiếc điện thoại xịn sò nhất trên thị trường về, mổ chúng ra để xem linh kiện bên trong có những gì do ai cung cấp. Sau khi mà đã có một cái kế hoạch sơ lược thì chắc chắn là việc tiếp theo nên cần làm đó là đi tìm hiểu và cần phải mua linh kiện từ đâu hoặc là tìm sự trợ giúp từ những nhà cung cấp nào. Vào thời điểm đó thì Onecom đã có đại diện tại Việt Nam và BKAV thì cũng đã tiếp cận. Thế nhưng mà không ai cho BKV bởi vì Onecom Việt Nam thẳng thừng từ chối giúp sức vì không tin rằng BKV có thể tự mình làm ra một chiếc smartphone mà không sử dụng các mô hình sản xuất máy có sẵn. Thế là BKV đi liên hệ với những đơn vị có làm chiếc xử lý di động khác ví dụ như Intel, Freescale, Mediatek và câu trả lời của tất cả đều lắc đầu không chịu hợp tác với cùng lý do như là Qualcomm Họ không thể tin và cũng không thể tưởng tượng được rằng một công ty trước giờ chỉ làm về phần mềm diệt virus như BKV lại có thể làm ra một sản phẩm phần cứng đủ lớn và đủ tốt Chưa kể là sản xuất smartphone thì không phải là một lĩnh vực dễ dàng gì cả hơn nữa thì thời ấy cũng chưa nhiều công ty Việt Nam muốn tự làm điện thoại từ đầu đến cuối Nên là việc các đối tác từ chối đó là một cái điều rất là dễ hiểu Nhưng mà rất là may cho BKV là chỉ có duy nhất Freescale là gật đầu sau nhiều lần thuyết phục Và họ cung cấp cho BKV một số những con chip mẫu để bắt đầu thiết kế bo mạch Mặc dù vậy thì Freescale lại không phải là một cái công ty chuyên làm chip cho smartphone 
Họ chủ yếu là làm những cái linh kiện cho những cái thiết bị giải trí và hệ thống nghe nhìn Nên là để đưa con chip của Fiscale vào trong điện thoại rất là khó khăn Theo như kỹ thuật của BKV thời điểm ấy thì cái khó nhất đó là Linh kiện Fiscale không tích hợp sẵn chip Baseband Bộ xử lý giúp vận hành tất cả những chức năng liên quan đến sóng di động BKV cũng không thể tự tìm mua chip Baseband nào tương thích sẵn Nên là họ phải tự mài mò để nghiên cứu Thế nhưng, nhiều năm sau đó, không còn một bo mạch nào do BKV phát triển chạy được. Nhưng nếu như ông Quảng mà bỏ cuộc thì không có BFO như ngày hôm nay. Đến năm 2013 thì bo mạch đầu tiên chạy được đã khiến cho công ty rất là vui mừng và họ mang sản phẩm sang Wancom Việt Nam để tiếp tục nhờ hỗ trợ. Bởi vì BK tin rằng khi mà thấy được sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng của mình trong suốt 4 năm qua thì Wancom sẽ suy nghĩ lại. Và đúng như thế, Wancom lần này đã gật đầu và họ bắt tay vào làm việc với BKV từ đầu năm 2014 để chuẩn bị cho sự ra đời của chiếc điện thoại Bphone đầu tiên. Giải quyết xong phần bên trong thì đến phần thiết kế bên ngoài. BKV lúc đó thì thật sự là chẳng có kinh nghiệm gì về khung vỏ smartphone Nhưng mà BKV vẫn quyết định mua máy CNC về tự mày mò nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng Cũng vì hướng tới sản phẩm chất lượng cao nên là ngay từ đầu BKV đã tìm kiếm những đối tác từng làm việc cho Apple và Samsung Có được thỏa thuận với những đối tác uy tín đầu tiên Thì họ sẽ dùng những cái hợp đồng đó để làm cơ sở đi đàm phán với những bên tiếp theo Nhờ đó mà BKV xây dựng được mạng lưới hàng trăm đối tác đến từ Mỹ, Nhật, Đức và chỉ 0,9% từ Hồng Kông và Trung Quốc cho những cái chi tiết không quan trọng. Cuối cùng thì vào tháng 1 năm 2015 thì chiếc b thế hệ đầu tiên đã được hé lộ tại sự kiện CES cùng năm. Có điều nó được đặt trong một cái vỏ hộp màu đen khá là bí ẩn. Sản phẩm này thì đã khiến cho không ít người Việt khi ấy phải tự hào và kỳ vọng rằng đây sẽ là một sản phẩm nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sau đó thì vào ngày 26 tháng 5 năm 2015 thì BKV đã cho ra mắt chính thức chiếc b 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và không chỉ mình bác quản lẫn đội ngũ BKV mà cả những người tham dự tại sự kiện lúc đó đều là người dân Việt Nam cũng không thể tin được đây chính là người Việt Nam lại có thể tạo ra được một chiếc smartphone đúng nghĩa thay vì chỉ đi gia công máy cho những ông lớn Mặc dù là b 1 có một cái thiết kế đẹp, cấu hình tốt với chiếc Snapdragon 801 RAM 3GB cùng với hệ điều hành BIOS tự BKV thiết kế nhằm có được một cái sự tối ưu hóa tốt nhưng mà sản phẩm này lại thất bại bởi vì giá còn cao. Chiến lược quảng bá quá đà của bác quản nè, chậm trễ trong khâu giao máy cho người dùng và cuối cùng đó là do chất lượng của thiết bị không thật sự tốt khi mà gặp nhiều lỗi như giật lát, là nóng máy, lỗi camera, hở khuôn viền Nói chung là sản phẩm không có tính ổn định Đương nhiên là bác quản lẫn BKV đều nhận được vô số gạch đá đến từ người dùng Mặc dù là họ cảm thấy vui sướng đưa ra được những cái từ ngữ mỹ miều về sản phẩm của mình trong sự kiện nhưng mà đó không hẳn là sai bởi vì hơn 5 năm bạn nghiên cứu đổ đóng tiền vào đấy và khi mà ra được cái thành phẩm đương nhiên là phải vui xuống chứ thế nhưng mà chính người dùng như mình hoặc là chính các bạn đã đi vùi dập những cái nỗ lực của BKV chúng ta buông ra những lời cay nghiệt so sánh đủ kiểu với hãng Tây hãng Tàu mặc đúng là b phone đời đầu thì không được tốt nhưng mà không có nghĩa là nó không có tiềm năng để phát triển trong tương lai Chính những gạch đá đó đã khiến cho ông Nguyễn Tử Quản mất hẳn đi động lực để phát triển b tiếp theo và trong suốt giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017 những tin đồn cho rằng b đã chết xuất hiện rất là nhiều trên Internet và nhiều người dùng chẳng còn thấy dấu vết của b đời đầu tiên trên thị trường smartphone nữa Nhưng sau một hồi im hơi lặng tiếng vào tháng 6 năm 2017 thì CEO Nguyễn Tử Quản chính thức xác nhận là sẽ có b 2 vào tháng 8 cùng năm đó và sự thật là đúng như vậy BKV đã gửi thư mời ra mắt sản phẩm và cũng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội Và mình nhớ là ngày hôm ấy thì mình cũng đã có mặt tại sự kiện Không còn là những cái từ ngữ hoa Mỹ cũng như là những cái lời đau to búa lớn với rất là nhiều chữ nhất như là năm 2015 Và cũng chẳng còn câu slogan nổi tiếng đó là không thể tin được Chiếc bê thế hệ thứ hai đã khiến cho đám đông dưới khán giả như là bị mê hoặc với thiết kế đẹp hơn, sang trọng hơn cùng với những tính năng vượt trội và mới mẻ như là sạc nhanh, DACR, chống nước vân vân. Sức hút tiếp tục được kiểm chứng sau đó là khi mà hàng nghìn chiếc điện thoại được đặt mua ngay lập tức chỉ sau ít ngày. Hầu hết phản hồi của khách hàng đã mua cũng như đã sử dụng trong tháng đầu tiên là tích cực. Con số 12.000 máy bán ra theo thông tin chia sẻ của BKV 
dù là khá là ít nhưng mà nó cũng đánh dấu việc Bevon đã có được một cái chỗ đứng trên thị trường Lý do khiến BKV phải mất 2 năm nghiên cứu chiếc Bevon cũng rất là đơn giản BKV họ đã nhận ra những cái lỗi sai của mình ở thế hệ đầu tiên và cần phải suy tính kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ hơn để cho ra thế hệ điện thoại tiếp theo Ban đầu thì họ dự tính là sẽ cho ra mắt chiếc điện thoại Bevon 2 với chip Snapdragon 821 vào năm 2016 nhưng mà phải hủy bỏ vì lo sợ sản phẩm không được tốt Sau đó thì đầu năm 2018, BKV lại khiến cộng đồng công nghệ phải dậy sóng một lần nữa khi mà nguyên bản thử nghiệm đầu tiên của mẫu Bevon 3 đã xuất hiện với màu xám khá là bắt mắt cùng với thiết kế hao hao như là người tiền nhiệm Nhưng mà chưa dừng lại ai đó, trước khi mà chiếc điện thoại này ra mắt á thì BKV đã có rất là nhiều lần khiến cho giới công nghệ phải bất ngờ qua những thông tin rò rỉ bản phát thảo, những bài post hé lộ trên cộng đồng fan Facebook hay thậm chí là quảng cáo BFN3 đã xuất hiện trong khung giờ vàng của VTV vào tháng 6 năm 2018 Khi đó chung kết World Cup đang diễn ra và chi phí để quảng cáo của mình xuất hiện trong khung giờ vàng của VTV thì thật sự là không rẻ một chút nào Con số đó phải lên tới là 800 triệu đồng Sau đó vào tháng 9, BKV tuyên bố đã thiết lập được chuỗi 300 cửa hàng trên toàn quốc để thuận lợi cho việc phân phối BFN3 từ đó mà người dùng hoàn toàn có thể trải nghiệm được những chiếc bê phân mới nè và có một cái nhìn thực tế hơn về sản phẩm thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh video trên mạng Và rồi vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, bê phân 3 đã được ra mắt với một thiết kế hoàn toàn mới nhưng đơn giản theo kiểu là tràn cảnh đáy Vẫn có chuẩn chống nước IP68, camera AI kết hợp với công nghệ Deep Lab của Google và Nature Poker của BKAV giúp máy có thể có được một cái chế độ chụp ảnh xóa phong với chỉ một camera và đặc biệt là giá bán đã phải chăng hơn nhiều so với hai người anh đầu đời chỉ với là 6 triệu 990 ngàn đồng cho phiên bản tiêu chuẩn sử dụng Snapdragon 636 và 9 triệu 990 ngàn đồng cho phiên bản Pro với Snap 660 Nhiều khách tham quan trải nghiệm phiên bản BFN3 tại sự kiện lúc đó thì chia sẻ rằng thiết bị khá hơn, nè thực thiện thực hơn và chất hơn so với hai đàn anh Tất nhiên thì BKV có con số để nói lên điều đó, cụ thể là vào ngày 16 tháng 10 năm 2018 đã có hơn 4.000 đơn đặt hàng BFone 3, tức là sau 6 ngày ra mắt. Có thể nói là mỗi phiên bản BFone thì đều có một sứ mệnh riêng, nếu như BFone 1 khẳng định Việt Nam có thể làm được smartphone cao cấp, BFone 2 có nhiệm vụ là chinh phục niềm tin của người dùng Việt Nam và đến BFone 3 thì đó là chinh phục thị trường. Tiếp tục đà ấy thì BKV đã có một cái động lực hơn để phát triển BFone thế hệ thứ tư. Và rồi, sau nhiều tin đồn rò rỉ thì Bphone B86, tên gọi chính thức của chiếc Bphone thế hệ kế nhiệm của Bphone 3 đã trình làng vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Không chỉ là một chiếc B86 mà BKV còn tung ra thêm 3 mẫu khác bao gồm B40 với giá là 5 triệu 490 ngàn đồng, B60 với giá là 6 triệu 990 ngàn đồng, bản cao cấp hơn B86 và B86S là 9 triệu 990 ngàn đồng. Bevon B86 thì có thể được xem là một chiếc smartphone ít phím bấm vật lý nhất trên thị trường với một thiết kế liền mạch, mặt trước tràn cạnh đáy như là người tiền nhiệm Ngoài ra thì chiếc máy này còn có những cái tính năng khá là thú vị ví dụ như là thao tác cử chỉ điều hướng full gesture nhiếp ảnh điện toán AI với khả năng chụp ảnh đóng băng chụp ảnh cận cảnh với chế độ S Macro kháng nước kháng bụi nâng lên thành IP68 Plus với khả năng là chịu được độ sâu 2m trong vòng 30 phút và cuối cùng đó là hỗ trợ eSIM giống như là trên cả một số những cái mẫu flagship cao cấp của những tên tuổi lớn Có thể nói là Bphone đã trải qua 4 thế hệ và nhiều thăng trầm khác nhau và thật sự đó là một cái nỗ lực rất là lớn đến từ BKV Trong bối cảnh những hãng di động như là Apple, Samsung đang thống trị thị trường thế giới thì có mấy người dám bỏ ra một cái số tiền không nhỏ như là BKV để tạo ra một sản phẩm và nuôi tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với những hãng này nhất là ở Việt Nam dù mình biết Bphone có thể là chưa là gì so với những dòng ví dụ như iPhone hay Galaxy Nhưng mà điểm đáng ghi nhận của những công ty như BKV đó là Dám đứng lên, dám làm sản phẩm và đặt mục tiêu vượt mặt những đối thủ nói trên Dù hiện tại thì chúng ta có một cái tên tuổi khác như là Vsmart cũng đang trên đà phát triển Nhưng mà hướng đi của họ thì lại khác BKV, không phải là đi từ con số 0 uhm, Chính vì thế mà mình nghĩ là Ừ, chúng ta nên ngừng so sánh và góp ý chân thành cho BKV cũng như là Bphone Thay vì là những cái lời lẽ hơi cay nghiệt một chút xíu Và thật sự là mình nghĩ là chúng ta nên ủng hộ để cùng nhau đi lên Không mua hàng thì cũng ủng hộ bằng cách là thể hiện tinh thần 
Vậy thì các bạn các bạn nghĩ sao về Bphone lẫn BKV? Hãy để lại ngay ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Mắt.